。其实沙茶酱不光可以做火锅的汤底或者是蘸料，它还可以制作出更多的家常菜。欢迎回到加盟小厨房，今天呢，我们就要给大家分享六种沙茶酱的新吃法。我给大家准备一个礼物，哎，礼物在这，在这里呢。我好尴尬呀！<笑>我们来炒一个牛筋丸，然后先处理一下辣椒。我买的这个辣椒呢，在很多超市都有 ，Costco 呀、Trader j o e 啊、沃尔玛呀都能买着，不怎么辣，但是呢，特别香。对，非常非常香，所以超级推荐这个辣椒。亚洲超市买的牛筋丸。你要是懒得切呢，直接炒也行。我们一会儿要把这个牛筋丸要给它煎的焦焦的那种感觉。油热以后，我们放入切好片的牛筋丸，煎一两分钟吧。你看这边上有点金黄了就行，然后就给它翻个面。自己非常满意，这个很重要。自我感觉良好。哎，嘿，煎到表面有点金黄了，我们就把辣椒搁进去，挤一勺姜泥，继续翻炒。切好的葱段搁进去，一茶匙的蒜泥，两茶匙的沙茶酱。这个沙茶酱上面有点油，我们也搁一点，海鲜味更足。这时候就可以翻火了，补一点盐，因为啊，咱们这个沙茶酱含盐量非常少，两汤匙的这个沙茶酱才含五十七毫克，也就是人体所每天所需的百分之二。所以它含盐量是非常低的，没有那么咸，那么你就可以自由调味了，还可以再加点辣椒，这个辣椒不怎么辣，然后它加热以后就更不辣了，它只有香味，还是利用这个余温迅速的翻炒，用眼睛瞅瞅就知道好吃。我要光吃肉，我再观察一下有没有菜。我想起了，好吃吗？我就问你，好吃，巨好吃。虽然我们吃的是一道肉菜，但是感觉有一种清爽的感觉，太棒了。嗯，而且这个辣椒本身自带辣椒的一丢一丢丢苦味儿，这个苦味儿刚刚好和这个沙沙酱和牛筋丸里边这个甜味儿呢结合的非常好，平衡了之后就更加的鲜美了。太好吃了，嗯，太好吃了。你再来一口。沙茶拌凉皮儿，首先呢就准备这个凉皮儿。这凉皮儿呢其实是我们买的那种越南米粉，然后放在开水里煮七分钟，过凉水，你看，跟凉皮儿一毛一样。这个比越南米纸皮还像凉皮儿，所以如果你能买到这种越南米粉的话，建议用这个。我们把它倒进来，三根波斯黄瓜，然后给它随便拍了一下。这个是四分之一杯的培根碎，然后我用微波炉煨了三十秒，把它的油脂煨出来，就特别的香。因为我们家都是肉食动物，所以再来上点这种火鸡的培根，一汤匙的沙茶酱，灵魂酱汁，一茶匙蒜泥，四分之一茶匙的盐，两茶匙的花生酱。两茶匙醋，我这是意大利香醋；两茶匙香油，我这香油可香了。酱汁的部分就这些，我们给它搅匀。再来一把这种炸好了的洋葱碎，这个是在 Costco 就有卖的。再来一把这种烤好了的小花生酥。在海边吃，太爽了！这个夏天吃绝对推荐，超级推荐。好嗨哟！这个米皮配上这个黄瓜，哇塞！这里边的每一样东西，感觉都是一个组合里边必不可少的成员。他们互相之间并不抢 C 位，不像某些小孩。我想要二胎。可以是吧？<笑>我们用沙茶酱来做个蛋炒饭，热锅放油。油热了之后，我们放鸡蛋，鸡蛋不用打，直接磕进去也行。感觉它是冻住了。蛋黄还没有完全凝固的时候，我们赶紧搅一下，这样炒出来的鸡蛋特别的香。搁一点盐，葱段放进去，爆香。切好的腊肠，我是用了两根冷冻蔬菜粒给它自然解冻，差不多一杯左右的量。超市里买的这种。
虾已经处理好了，自然解冻就可以了。一茶匙的蒜泥，一茶匙的姜泥，搁上两到三克的盐，两茶匙的沙茶酱，迅速的翻炒。我这个是一杯的米蒸出来的饭。好香啊！对，特别有这个海鲜炒饭的味道，真的特香，哇，超香、啊，超香吧？嗯，太好吃了，真的。哇，我觉得我这个炒饭真的可以出去摆摊了。我们可以在外面吃，这里有卖炒饭的，这里有卖炒饭的。<笑>那你觉得多少钱一碗？三百块，火、啊，好吃，推荐，拜托了。拜托啥呀？嗯，特别简单的沙茶猪肉烧烤，就是肉呢，就是猪肉片这个咱买现成的也行，或者自己切也行。酱呢，自然就是沙茶酱，因为这沙茶酱不够咸，我们往里边根据自己的口味适当的加点盐就可以了。就是两汤匙左右的这个沙茶酱，然后加上一点适当的盐，就这么多，正好。空气炸锅预热好了之后呢，喷点油。这个咱们预热的温度呢是四百八十度，再用同样的温度给它烤三分钟就可以了。嗯，喜欢吃肥的用五花肉，我觉得可能效果会更好。太好吃了。嗯，这黄瓜片卷着肉，然后里边加上一点香菜，一口吃下去。猪肉的肉香，加上沙茶的这个酱香，再加上这黄瓜的清香，哇、啊，还有香菜的香，这菜是四香。我们之前呢给大家推荐过一期空气炸锅和火锅底料结合在一起的菜谱，如果有兴趣的朋友呢，也可以去看一看。那你知道今天这期节目跟那期有什么共同点吗？都用了沙茶酱。不是，因为他们都是牛头牌。本节目由牛头牌沙茶酱赞助播出。我们使用的这个沙茶酱呢，就是众所周知的牛头牌沙茶酱。这个牌子呢，可以说是一个老字号，已经有六十多年的历史了。所以这个牌子呢，我们向大家强烈推荐。有兴趣购买呢，您可以通过视频下方的描述栏或者是评论的置顶区都有这个链接，您可以点击购买。推荐购买。沙茶酱炖牛肉，咱们先简单的呢把这个牛肉给它分一下，分成五大块就可以了，不用分的太细。碗里呢是大概四汤匙左右的沙茶酱，我们再往里边加大约三汤匙的酱油，然后呢再放两汤匙的老抽，一杯左右的鸡汤。这不需要搅的特别匀，因为有时候反正也要一股脑的倒到锅里边。一股脑的，一老豆腐的。哎，你怎么知道？我想的是豆腐脑，你你脑袋不都是吃的吗？<笑>电压力锅里边放几片萝卜，刚才切好的这个牛肉放在上面。这个辣椒、八角、香叶、桂皮，还有葱。刚才调好的这一碗沙茶秘制酱料，大一点的萝卜放在上面，这样就可以了。原则上呢，压一磅肉大概是十五到二十分钟，咱们是二点二磅的牛肉，所以就压三四十分钟，九个钟，三十五分钟。特别好吃。超级超级超级软烂，这个肉这个肉可以这肉简直了，感情感情我们这感情你吃那个带筋的部分，绝了！我准备长期拥有。嗯，这这个萝卜跟这肉都特好吃，特别搭，对不对？对，你可以拍戏，就是打萝卜，你可以喝萝卜的汁。<笑>牛肉饺子，咱们先来调个牛肉馅儿。我用的这个牛肉馅儿呢是草饲的，并且是不含抗生素、不含激素的，超级推荐。这个在沃尔玛就有卖的，棒棒的牛肉馅儿。放大约二分之一杯的这个青豆粒胡萝卜粒二分之一杯的玉米粒二分之一杯的洋葱粒来点盐，两三克，四分之一茶匙的香菜籽粉，两茶匙的橄榄油。一汤匙的沙茶酱，哇塞，一股一股的这个沙茶的香味儿，我天！对它这个味儿其实是非常香的，大家完全可以把它当成一个万能酱
。你放了它，其实什么像葱姜蒜呀，还有蚝油啊，都不需要放了。然后我们再往里放上一汤匙的玉米淀粉。其实做个丸子也行，丸子也不错，对。是的。哇，太香了，能闻到一股特别鲜的那种味道。闻完之后你就一直流口水。火了，这么夸张。对，所以这这这个这个沙沙酱平时可以用来解渴。嘿，<笑>馅调好了，咱们就开始包。完全可以把它弄成锅贴就省事儿。我们改了牛肉锅贴。水已经煮开了，咱们煮饺子去喽。其实吃不太出来特别重的那个沙茶味儿。然后吃到的反而是这个牛肉饺子的这种鲜香的这种味道。这个沙茶酱它是一个比较好的融合酱，既消除了牛肉本身的那个腥味沙茶酱本身的这个鲜味呢又融入到这里面。不是还剩了点牛肉馅儿吗？我就直接把它汆成丸子跟饺子一起煮的，效果还不错。尝一下，尝一发现美食，分享快乐，拜拜哦！不要忘记点赞。